మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ నందు పనిచేస్తున్న రోజువారి కూలీలకు స్థానిక కాంట్రాక్టర్ ఇప్పటి వరకు మాస్కులు శానిటైజర్లు ఇవ్వకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం లేదని శుక్రవారం నుండి లేబర్లు విధులు బహిష్కరించారు దీంతో పెగడపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ పడాల రాజమణి దండోరా వేయించి కూలీలను విధులకు హాజరు కావలసిందిగా కోరారు అనంతరం జైపూర్ ఎస్ఐ విజేందర్ రంగంలోకి దిగి తగిన జాగ్రత్తలు అధికారులు తీసుకునే విధంగా సూచిస్తాము అని చెప్పి తక్షణమే విధులకు హాజరు కావాలని లేనిచో చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు లాక్డౌన్ కారణంగా ఒక పక్క ప్రజలు భయపడుతుంటే మరో పక్క కూలీలను గుంపులుగా ఏర్పరిచి మీటింగులు పెట్టడం సరికాదని సూచించారు ఇప్పుడు జిఎం గారు కానీ మన ఈ లోకల్ లీడర్లను కానీ లోకల్ జనాన్ని కానీ చాలా సుఖంగా చూస్తాం కనీసం వాళ్ళకు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ అనుకుంటాడా మరి ఏంటి మనం నేను చేసే ఏడు వేల లక్షలు మేము కొమరంభీం జిల్లా కాగజ్ నగర్ పట్టణంలోని పెట్రోల్ పంప్ ఏరియాలో గల యాభై ఏడవ రేషన్ షాప్ డీలర్ ఎం విద్య కనీసం జాగ్రత్తలు పాటించకుండా రేషన్ పంపిణీ చేస్తున్నారని ప్రజలు సామాజిక దూరం పాటించకుండా సరుకులు తీసుకుంటున్నా అధికారులు డీలర్లు పాటించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని కాలనీ వాసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మీ క్యాండిడేనా మీరు ఏం పెట్టుకుంటున్నారు బోడే కన్నా అన్నా ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలం సిద్ధారం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సత్తుపల్లి ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకట వీరయ్య ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రైతులు తమ ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం గిట్టుబాటు ధరలకే కొనుగోలు చేస్తుందని రైతులెవరూ ఆందోళన చెందకుండా దళారుల చేతిలో మోసపోకుండా ప్రభుత్వానికే విక్రయించుకోవాలని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో డీసీసీబీ మండల అధ్యక్షుడు చల్లగుళ్ల కృష్ణయ్య టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మోరంపూడి ప్రసాద్ ప్రభాకర్ ముత్తారెడ్డి మరియు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు కారణం ఏంటంటే కరోనా వల్ల రైతులు ఇబ్బంది పడుతు అనే ఒక ఏకైక ఉద్దేశంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ధాన్యానికి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు మొక్కజొన్న ఇతర పంటలకి కేటాయించడం జరిగింది ఇవాళ జిల్లా వ్యాప్తంగా కొనుగోలు మన సత్తుపల్లి నియోజకవర్గం నుంచే జిల్లా మంత్రి గారు ప్రారంభించడం జరిగింది కల్లూరు మండలంలో ఈరోజు తల మన సత్తుపల్లి హెడ్ క్వార్టర్ సొసైటీలో ప్రారంభించడం జరుగుతుంది రైతులందరికీ కూడా గిట్టుబాటు ధర కలిగించాలి ఏ ఒక్క రైతు కూడా ఇబ్బంది పడకూడదనే లక్ష్యంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా నేరుగా రైతుల దగ్గర నుంచి ధాన్యం కొనుగోలు చేయట్లే మన దగ్గర నుంచి కొనుగోలు చేయటం అనేది జరుగుతుంది ఇంకొక రెండు మూడు రోజుల్లో మొక్కజొన్నలు కూడా బయట అమ్మితి ఎనిమిది వందలు కూడా రావట్లే పదిహేడు వందల అరవై ఐదు రూపాయలు ఇవ్వగా అరవై రూపాయలు వస్తుంది అది కూడా మరలపాడు కందుకూరు రెండు సొసైటీల్లో రెండు మూడు రోజుల్లో ప్రారంభించే కార్యక్రమం మరలపాడులు మన కందుకూరు సొసైటీలో ప్రారంభించడం జరుగుతుంది మన దగ్గర కూడా రైతులు ఉన్నా కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఏ ఒక్కరు కూడా అమ్మొద్దని వాళ్ళ మద్దతు ధర దొరికితే మీరు ఏడా నమ్మండి అభ్యంతరం లేదు మద్దతు ధర దొరకకపోతే మాత్రం తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం నియమించిన సెంటర్స్లో ఇవ్వాలా 
యాభై సెక్టార్లుగా సత్తుపల్లి నియోజకవర్గా నిర్వహించి యాభై సెక్టార్లకు యాభై మంది ఆఫీసర్లని పెట్టి వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు వాళ్ళ కింద ఎన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నిర్ణయించిన నలభై ఐదు వేల బస్తాలు ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి గత వర్షాకాలం కంటే ఇప్పుడు రెట్టింపు ధాన్యం ఉత్పత్తి అయింది అదేవిధంగా జిల్లాలో యాభై ఐకేపీ సెంటర్స్ ఉంటే ఇరవై ఏడు మన నియోజకవర్గంలోనే ఉన్నాయి సత్తుపల్లి అందులో పదమూడు సెంటర్లు పెనుబల్లి ఐకేపీ అంటే ఐకేపీ సెంటర్స్ కూడా మన సదాశివన్ పేట ముందు నుంచి ఉంది రామానగరం మన దగ్గర ఉంది కిష్టా కిష్టారంలో ఉంది మూడు అయితే జిల్లాలో యాభై సెంటర్లు ఉంటే ఇరవై ఏడు మన సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ఒక్క రైతు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా తమిళనాడు నుంచి కూడా ఇంకా ఒక రెండు వందల మిషన్స్ రావాలంటే వాళ్ళు కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారు తమిళనాడు బోర్డర్ కలెక్టర్తో కూడా ఆయన మాట్లాడాడు వాటిని కూడా రప్పించడం జరిగింది ఇప్పుడు అరవై ఐదు కోత మిషన్స్ మన నియోజకవర్గంలో పనిచేస్తున్నాయి ఇంకా ఒక అరవై ఐదు అనగా కావాలి అందుకనే యంత్రాలు ఎన్ని కావాలా బస్తాలు ఎన్ని కావాలా ఎక్కడ ఈ మిషన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని లారీలు కావాలనేది కూడా ఒక సమగ్రమైన ప్రణాళికతో ఇంత కష్టకాలంలో కూడా రైతులు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలని చెప్పి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే లాక్డౌన్ తర్వాత ఇంతమంది కనపడేది ఇవ్వాలి ఇవాళ మన కాన్స్టిట్యున్సీలో కాబట్టి ఈ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలనే లక్ష్యంతో చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమం రైతులు కూడా కూపన్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమం కూపన్ల ద్వారానే కొనుగోలు జరుగుతుంది కాబట్టి రైతులు కూడా ఓపిక బట్టి దీనికి సాయం బాండ ఏం లేదు పండించిన ప్రతి పంట ప్రభుత్వం కొని ఒకవేళ వర్షం వస్తుందో తడిసిదని కాదు కాటా వేసిన తర్వాత రైతుల బాధ్యత లేదు అది ప్రభుత్వ బాధ్యత కాబట్టి మీరు అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా రైతు సోదరులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అందరికి నమస్కారం కరీంనగర్ లోని రోడ్లన్నీ లాక్ డౌన్ కారణంగా నిర్మానుష్యంగా మారాయి పోలీసులు నిర్వహిస్తున్న బందోబస్తు చర్యలో భాగంగా అకారణంగా రోడ్లపైకి వచ్చే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవటంతో ప్రజలు రోడ్లపైకి రావడానికి భయపడుతున్నారు ఈ లాక్ డౌన్ లో భాగంగా సాయంత్రం ఏడు గంటల నుండి ఉదయం ఆరు గంటల వరకు కర్ఫ్యూ నిర్వహిస్తున్న విషయం విదితమే అయితే ప్రభుత్వ ఆదేశాలను విస్మరించి అకారణంగా రోడ్లపైకి వచ్చే వారి వాహనాలు సీజ్ చేసినవి ఇప్పటి వరకు వేల సంఖ్యకి చేరుకుంది ఈ సందర్భంగా కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ విబి కమలాసన్ మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తికి సామాజిక దూరం పాటించడమే ప్రధాన నిరోధక చర్య అన్నారు బందోబస్తు విధుల్లో భాగంగా పోలీసు అధికారులకు తమ వంతు సహకారాన్ని అందించేందుకు ముందుకు వచ్చిన వాలంటీర్ల సేవలు సత్ఫలితాలనిస్తున్నాయని తెలిపారు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పది గంటల వరకు వాలంటీర్ల సేవలను వినియోగించుకుంటున్నామన్నారు ఎందుకుగాను వారికి ఐడి కార్డు ఒక విజిల్ టీషర్ట్ను అందజేశామన్నారు లాక్డౌన్ ముగిసిన అనంతరం వాలంటీర్లకు ప్రశంసా పత్రాలను అందజేస్తామన్నారు ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులకు తమ వంతు సహకారం అందించేందుకు ముందుకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని అభినందించారు కరీంనగర్లోని కామన్ చౌరస్తాలో గల టిఎన్జిఓ కాలనీలో 
కరోనా వైరస్ ని అంతమొందించటకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేపట్టిన లాక్ డౌన్ వల్ల నిత్యం కూలీ పని చేసుకునే కూలీలకు ఉపాధి లేక తినడానికి తిండి లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని గమనించిన వకీలులు ముందుకు వచ్చి నూట మంది పేద కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు పండ్లు పంపిణీ చేశారు ఈ నిత్యావసర వస్తువులను డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ సెక్రటరీ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ సంజయ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఓల్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్పర్సన్ రత్నజ్యోతి అడ్వకేట్లు పవన్ కుమార్ మహేష్ సదరన్ హోమ్ సూపరింటెండెంట్ రామదేవి పీస్ అండ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ వారు అబ్దుల్ గఫార్ మెరాజ్ ఐజాజ్ గార్ల చేతుల మీదుగా అందజేశారు ఉండాలి ఎటు బయటికి పోయి వచ్చినా కూడా ఏది ముట్టుకున్నా కూడా చేతులు కడుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎట్లా కడుకోవాలి ఎట్లా కడుకోవాలి ఇక్కడ దాకా కడుకోవాలి ఈ ఏళ్ళ మధ్యలో కూడా ఇట్లా కడుకోవాలి ఇవో ఈ ఏళ్ళు ఇట్లా కడుకోవాలి ఇదంతా కడుకోవాలి ఈ గోర్ల మధ్యలో కూడా వైరస్ ఉంటుంది ఆ గోర్ల మధ్యలో పోవడానికి ఇట్లా కడుకోవాలి గోర్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి మొత్తం నల్ల నల్ల వైరస్ అట్లా ఉన్నాయి మాకు గోర్లు ఉన్నాయి గోరు గోర్లు మొత్తం కట్ చేసుకున్నాం అక్కడ కట్ చేయాలి గోర్లు మొత్తం గోర్లు కట్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా ఉన్నాను పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి ఖని నలభై ఎనిమిదవ డివిజన్లో శనివారం వలస కార్మికులకు మరియు పేద వితంతులకు కార్పొరేటర్ పొన్నం విద్యాలక్ష్మణ్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో రామగుండం ఎమ్మెల్యే చందర్ కూరగాయలు బియ్యం పప్పులు తదితర నిత్యావసర సరుకులను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రజలందరూ స్వీయ నియంత్రణ పాటిస్తూ ఇళ్లలోనే ఉండాలని అనవసరంగా బయటికి వచ్చి పోలీసులకు ఇబ్బంది పెట్టకండి అని సూచించారు అనంతరం కార్పొరేట్ లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతూ వలస కార్మికులకు సరుకులు అందజేసిన ఎమ్మెల్యేనికి అభినందనలు తెలియజేసి ప్రజలు అధికారుల ఆదేశాలను పాటించాలన్నారు అనంతరం ఇంటింటికి తిరిగి ఐదు మాస్కులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేతో పాటు రామగుండం మేయర్ బంగి అనిల్ కుమార్ డిప్యూటీ మేయర్ అభిషేక్ రావు మరియు నాయకులు రామ్మూర్తి గౌడ్ నాగభూషణం తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలని లాక్డౌను భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ముందు గొప్ప ఆలోచన చేసి ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఒక దేవునిలాగా ఇలా లాక్డౌన్లో ఇలా కార్యాచరణతో ముందుకు పోతున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలైనటువంటి ప్రజలకందరికి కూడా పన్నెండు రూ పన్నెండు కిలోల బియ్యం పదిహేను వందల రూపాయలు ఇస్తూ ఇంకా స్వచ్ఛ సేవా సంస్థలు వివిధ కంపెనీల వాళ్ళందరూ కూడా స్పందించాలి ఈ విషయంలో ప్రజలకు అందరికీ అందుబాటులో ఉండి సేవ చేయాలని పిలుపునిచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో మేము ఎక్కడికి అక్కడగా రామకొండ నియోజకవర్గంలో విజయమ్మ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇతరత్ర సరుకులను నిత్యావసర వస్తువులను ఇవ్వడంతో పాటు ప్రత్యేకంగా మా ప్రజాప్రతినిధులు కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ ఆ వాడలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే వెంటనే స్పందించి వాళ్ళ అవసరాలను తీర్చేటువంటి కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది రామగుండం కార్పొరేషన్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకంగా ముప్పై నలభై ఎనిమిదవ డివిజన్లో ఇలా లక్ష్మణ్ గౌడ్ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరుపేదల కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ అవసరాలను తీర్చడం కోసం ప్రత్యేకంగా కూరగాయలు అదేవిధంగా పప్పు ఉప్పు నూనె అదేవిధంగా బియ్యం ఇలా కొన్ని వస్తువులను ఈరోజు ఇంటింటికి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సేవాభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ప్రజలకు దగ్గర కావాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు ప్రజా సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో నిమగ్నమై రావాలని ఈ యొక్క సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం విజయమ్మ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఎనిమిది ప్లేసులలో అన్నదాన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం అదే కాకుండా వివిధ డివిజన్లలో కూడా అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం 
కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా బెజ్జూరు మండల పరిధిలోని వివిధ గ్రామాల్లో నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిరిపూర్ ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప ఆదేశాల మేరకు బెజ్జూరు మండల వ్యవసాయ సహకార సంఘం చైర్మన్ హర్షద్ హుస్సేన్ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం మండలంలోని కొరతగూడెం అంబగట్ట కుక్కుడ గిరిజన ప్రాంతాల్లో జడ్పీటీసీ పంద్రం పుష్పలత నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ ఎంపీపీ జ్యోతి పురుషోత్తం సర్పంచ్ భీమ్రావు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు సిడం సహకారం తదితరులు పాల్గొన్నారు మళ్ళా దాని ఇట్లా పోయి ఇట్లా తిరిగి వచ్చి బుల్లి వాళ్ళ కలిసి ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప ఆదేశాల మేరకు బెజ్జూర్ సింగల్ మెండర్ చైర్మన్ అర్షద్ అలీ సొంత డబ్బులతో మా పేద గిరిజన రైతులకు కూరగాయలు పంపిణీ చేయడం దానితో చట్పిటేసి పుష్పలత మేడం మళ్ళా ఓం ప్రకాశ్ గిరిజన మంత్రి మళ్ళా ఎంపీటీసి జ్యోతి గారు మా గిరిజనులకు కూరగాయలు పంపిణీ చేస్తున్నారు ప్రతి గిరిజన గూడెంలో పంపిణీ చేస్తున్నారు కోనేరు కోనప్ప గారి ఆదేశాల మేరకు గౌరవశ్రీ సింగిల్ విండో చైర్మన్ హర్షద్ హుస్సేన్ బెజూర్ గారు తన సొంత డబ్బులతోటి ప్రతి గిరిజన గ్రామం లోపల ఈ కరోనా వ్యాధి గురించి కరోనా వ్యాధి చాలాగా అధికంగా మా గిరిజనులకు ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి మరి ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటించింది అత్య పదిహేను తారీఖు వరకు మరి అటు విషయము ఎవరు తెలియదు అది కానీ ఎందుకు అనుకొని ఇండ్లలో ఉంటాడు మరి ఈ మారిమూల ప్రాంతాలల్లో ఎవరు కూరగాయలు తెస్తలేరు కాబట్టి మరి దాని సొంత డబ్బులతోటి హర్షద్ హుసేన్ గారు ఈ ప్రతి గిరిజన గూడెం లోపల గిరిజనులకు హరిజనాలకు అంది అన్ని కులాల వారికి కుల మత బతం భేదం ఏం లేకుండా అందరికీ కూరగాయలు సరఫరా చేస్తా ఉండు అది హర్షించదగ్గ విషయం మేము మరీ మరి ఆ యొక్క హర్షద్ హుసేన్ గారిని మేము కొనియాడుతున్నాము అలాగే కోనేరు గా కోనప్ప గారికి కూడా మా ధన్యవాదాలు పలుకుతున్నాం బెజ్జూరు మండలంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కరోనా వైరస్ కారణంగా ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ విధించడంతో రెక్కార్డితే కాని డొక్కాడని కూలీలు ఇంటికే పరిమితమయ్యారు దీంతో నిత్యావసర సరుకులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని గ్రహించి సిర్పూర్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప ఆదేశానుసారం శనివారం మండలంలోని కాటపల్లి కొర్తగూడెం కుక్కుడ అంబగట్ట గ్రామాల్లోని పేదవారికి సొంత ఖర్చులతో బెజ్జూరు మండలం వ్యవసాయ సహకార సంఘం చైర్మన్ అర్షద్ హుస్సేన్ నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు ఎమ్మెల్యే మరియు సహకార సంఘ చైర్మన్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ పంద్రం పుష్పలత వైస్ ఎంపీపీ జ్యోతి పురుషోత్తం తెరాస పార్టీ అధ్యక్షులు సాకారం సర్పంచ్ భీమేష్ పాల్గొన్నారు మళ్ళా దాని ఒకటి ఇట్లా పోయి ఇట్లా తిరిగి వచ్చి బుల్లి వాళ్ళ కలిసి ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప ఆదేశాల మేరకు బెజ్జూర్ సింగల్ మెండర్ చైర్మన్ అర్షద్ అలీ సొంత డబ్బులతో మా పేద గిరిజన రైతులకు 
కూరగాయలు పంపించేయడం అదేంతో చెట్పిటేసి పుష్పలత మేడం మళ్ళా ఓం ప్రకాశ్ గిరిజన మంత్రి ఎంపీటీసీ జ్యోతి గారు మా గిరిజనులకు కూరగాయలు పంపించేస్తున్నారు ప్రతి గిరిజన గూడెంలో పంపిణీ కోనేరు కోనప్ప గారి ఆదేశాల మేరకు గౌరవశ్రీ సింగిల్ విండో చైర్మన్ హర్షద్ హుసేన్ బెజూర్ గారు తన సొంత డబ్బులతోటి ప్రతి గిరిజన గ్రామం లోపల ఈ కరోనా వ్యాధి గురించి కరోనా వ్యాధి చాలాగా అధికంగా మా గిరిజనులకు ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి మరి ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటించింది అత్యే పదిహేను తారీఖు వరకు మరి అటు విషయము ఎవరు తెలియదు కానీ ఎందుకు అనుకొని ఇండ్లనే ఉంటారు మరి మారిమూల ప్రాంతాలల్లో ఎవరు కూరగాయలు తెచ్చలేరు కాబట్టి మరి తన సొంత డబ్బులతోటి హర్షద్ హుసేన్ గారు ఈ ప్రతి గిరిజన గూడెం లోపల గిరిజనులకు హరిజనాలకు అంది అన్ని కులాల వారికి కుల మత పదం భేదం ఏం లేకుండా అందరికి కూరగాయలు సరఫరా చేస్తాను అది హర్షించదగ్గ విషయం మేము మరీ మరి ఆ యొక్క హర్షద్ హుసేన్ గారిని మేము కొనియాడుతున్నాము అలాగే కోనేరుగా కోనప్ప గారికి కూడా మా ధన్యవాదాలు పలుకుతున్నాం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మండలం రెడ్డిగూడెం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో గల వలస కూలీలు ఒరిస్సా మధ్యప్రదేశ్ కి చెందిన రెండు వందల కుటుంబాలు లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇది గ్రహించిన తిరుమల కుంటకు చెందిన కొనకల్ల సత్యనారాయణ మిత్ర బృందం కలిసి పేద కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చి కూరగాయలు పప్పు మొదలగు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు అనంతరం పాకలగూడెంకు చెందిన బుచ్చమ్మ అనే మహిళ షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఇల్లు కాలిపోయి సర్వం కోల్పోయి కూలి పని చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న పేదరాలను సైతం రెండు వేల రూపాయల నగదు బియ్యం బట్టలు తదితర సామాగ్రిని అందించి ఆదుకున్నారు